దివ్యవాణి టీవీ ప్రేక్షకులకు కథోలిక విశ్వాసులకు క్రీస్తునాథుని నామమున శుభములు క్రైస్తవత్వం కేవలం ఒక మతం కాదు అది ఒక జీవన విధానం ఈ అనంత జీవకోటిలో మనిషి కేవలం ఇతర ప్రాణుల్లాంటి జీవి కాదు నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను నా జీవిత ప్రయాణం ఎలా సాగుతుంది నా జీవితానికి పరమార్థం ఉందా నా జీవిత గమ్యస్థానం ఏమిటి అన్నటువంటి ప్రశ్నలు ప్రతి మనిషిలో కూడా ఉద్భవిస్తాయి ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానమే పునీతుల జీవిత చరిత్ర ఎవరు ఈ పునీతులు మనకంటే ముందు విశ్వాస పదములో నడిచి ఒక మానవ జీవితం ఎలా జీవించాలి విశ్వాసానికి సాక్షిగా ఎలా మెలగాలి అని మనకంటే ముందు నేర్పించినటువంటి వారే పునీతులు ఈ పునీతులు మోక్షము చేరారని కథోలిక శ్రీసభ అధికారికముగా ప్రకటిస్తుంది మనం కూడా ఈ పునీతుల జీవిత ఆదర్శాన్ని చూచి వారి జీవిత ముఖ్య సన్నివేశాలను తెలుసుకొని ప్రేరణ పొందుదాం వారి మాటలు మనకు ప్రేరణ కావాలి వారి విశ్వాస పదం మనకు సుమాతృక కావాలి వారి యొక్క క్రైస్తవ జీవితం మనకు ఆదర్శం కావాలి కనుక ఈ మన పునీతులు కార్యక్రమానికి మిమ్మందరినీ ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం క్రీస్తునాథుని ఎందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా కథోలిక విశ్వాసులారా మీ అందరికీ ప్రభు క్రీస్తునామమున శుభోదయం తెలుపుతూ ఉన్నాను ఈరోజు మే నెల ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ మన పరిశుద్ధ తల్లి అయినటువంటి శ్రీసభతో మనందరం ఏకీభవించి సంతోషిస్తూ పునీత జర్మైన్ గారి పండుగను కొనియాడుతూ ఉన్నాము వీరు నాలుగు వందల తొంభై ఆరవ సంవత్సరములో జన్మించి ఐదు వందల డెబ్బై ఆరవ సంవత్సరములో పరలోక ప్రాప్తి నొందారు వీరు బిషప్ గారుగా ప్యారిస్ మేత్రాసనానికి అభిషేకించబడినప్పటికీ అత్యంత సామాన్యమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించారు తాను భోజనం చేసేటటువంటి సమయంలో అక్కడ చుట్టుప్రక్కల ఉన్నటువంటి పేద సాధలను భిక్షగాళ్లను ఆయన ఆహ్వానించి వారితో కలిసి తన యొక్క భోజనాన్ని పంచుకునేవారు అటువంటి గొప్ప దయామయుడు ఈ పునీతుడు వీరి యొక్క జీవిత విశేషాలను ఇప్పుడు మన పునీతులు కార్యక్రమంలో తెలుసుకుందాం ఆరవ శతాబ్దంలో ఫ్రాన్సు దేశ స్త్రీ సభకు గొప్ప కీర్తి ప్రతిష్టలు తెచ్చిపెట్టిన పునీత జర్మాను గారు క్రీస్తు శకం నాలుగు వందల తొంభై ఆరులో ఆటన్ ప్రాంతములో జన్మించారు వారు యువకుడుగా ఉన్న కాలములో దేవునికి సంబంధించిన విషయాల ఎడల అమిత ఆసక్తిని కనబరిచారు క్రీస్తు దీనుడిగా జన్మించటం జీవించటం మరణించటం పిదప మృత్యుంజయుడై దీన జనావళిని ఉద్ధరించటం గూర్చి ప్రజలకు సందేశాలిస్తుండేవారు పునీత అగ్రిపినుస్ గారు వీరి యోగ్యతను భక్తిని బట్టి గురువుగా అభిషేకించారు అనంతరం వీరు పునీత సింఫోరియన్ గారి సభకు సంబంధించి సన్యాసిగా జీవితాన్ని కొనసాగించారు వీరు దీన మనస్కులై నిరాడంబర బ్రతుకును గడుపుతూ అనేక మంది పాపాత్ములు అన్యులు పరివర్తన చెంది క్రైస్తవ జీవన స్రవంతిలోకి వచ్చి కలిసేటట్లు చేశారు ఐదు వందల యాభై నాలుగులో ఫ్రాన్సులోని ప్యారిస్ పీఠాధిపతి ఘన యుసేబియస్ గారు స్వర్గస్థులు కాగా ఆ స్థానంలో జర్మాను గారు పీఠాధిపతి అయ్యారు అంతటి ఉన్నత పదవిలో ఉండి కూడా తాను ధరించే దుస్తుల్లో గాని వినియోగించే సామాగ్రిలో గాని పూర్తి నిరాడంబరత్వాన్ని సాధుశీలతను అగ్గుపరిచేవారు వారి నివాసం ఎప్పుడూ కూడా పేదలు బాధితులు అవసరార్థులతో వచ్చిపోయే అతిథి గృహంలా ఉండేది వారు ఎప్పుడు భోజనానికి కూర్చున్నా అక్కడకు వచ్చిన భిక్షగాండ్రకు కూడా భోజనం వడ్డించేవారు వారు దివ్య బలి పూజలోను పలు సమావేశాల్లోనూ క్రీస్తు వ్యక్తిత్వం మోక్ష సౌభాగ్యం గురించి ఉపన్యసిస్తూ దీనాత్ములు ధన్యులు అని గొప్ప గొప్ప హృదయ రంజక విశ్వాస బోధామృతాన్ని కురిపించేవారు వీరి ప్రసంగాలు విని తరించాలని ఎందరో ఉన్నత పదవుల్లో ఉన్నవారు ధనికులు వచ్చి ఆత్మ సంతృప్తి పొందేవారు జీవిత గమ్యం వైపు అడుగులేసేవారు 
జర్మాను గారు అక్కడున్న చైల్డ్ బర్త్ రాజు గారికి సన్నిహితులు కావటాన వీరి హయాంలో ప్యారిస్ నగరం ఎంతో అభివృద్ధి పొంది నగర రూపురేఖలే మారిపోయాయి వీరి సలహాపై భిక్షకులకు సత్రాలు పేదలకై సుందర వనాలు విశ్రాంతి మందిరాలు క్రీడాస్థలాలు నిర్మింపబడి విశాల వీధులు తీర్చిదిద్దబడ్డాయి జర్మానుస్ గారు ఏకాగ్రత కలిగిన ప్రార్థనాపరులు కావటాన పవిత్రాత్మ శక్తితో అద్భుతాలు కూడా చేస్తుండేవారు ఒకసారి చైల్డ్ బెట్ రాజు తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురైనప్పుడు ఆయన మరణించటం ఖాయమని అందరూ భావించారు ఆ సమయంలో పునీత జర్మానుస్ బిషప్ గారు రాజుగారిపై తమ హస్తాలను చాచి ప్రార్థించటంతో అద్భుతముగా వారికి స్వస్థత చేకూరింది పూర్వములా ఉత్సాహవంతుడయ్యారు చూచిన ప్రజలందరూ కూడా క్రీస్తు పేరిట ప్రార్థనలపై తమ విశ్వాసాన్ని బలపరుచుకున్నారు అన్యుల్లో కూడా పరివర్తన సాలుకున్నత వచ్చింది రాజుగారు ఎంతో కృతజ్ఞతతో జర్మాను బిషప్ గారి అవసరాలను గుర్చి సంభాషించారు వారి మాటలకు సహజంగా ప్రభావితుడైన రాజు మత సంస్థల ఏర్పాటుకు నిర్వహణకు భారీగా ఆర్థిక సహాయం అందించారు పేదలకు ధన సహాయమును జర్మాను గారి ద్వారా పంపిణీ చేయించి రాజుగారు సంతృప్తి చెందారు జర్మాను గారు తమ వృద్ధాప్యంలో కూడా తమ విధుల్ని క్రమ పద్ధతితోనూ ఉత్సాహంగానూ నిర్వహించేవారు తాము ప్యారిస్ వంటి విశిష్ట పీఠానికి బిషప్ అయ్యుండి కూడా అనకువతో ఎలాంటి పటాటోపము లేకుండా సాధారణ గురువుగా చరించారు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళ ముందు కూడా వారితో సంభాషించేటప్పుడు ఒక సామాన్య దీన వ్యక్తిగానే మృదువుగా మాట్లాడుతూ జర్మాను గారు క్రీస్తును పోలి జీవించారు తమ ఎనభై అవ ఏటా ఐదు వందల డెబ్బై ఆరవ సంవత్సరం మే ఇరవై ఎనిమిదిన తనువు చాలించి తమ ఆత్మను స్వర్గరాజ్యములోకి ప్రవేశింపచేసుకున్నారు వీరి మరణ దినాన ఫ్రాన్సు ప్రజలంతా స్వచ్ఛందంగా శోక దినములా పాటించారు శ్రీసభ పునీతుల జాబితాలో వీరి పేరు చేర్చబడింది జర్మానుస్ అనగా దేవునిచే పొగడబడినవాడు అని అర్థం ఈ విధముగా పేద సాధలపై దీనులపై ప్రత్యేక ప్రేమను కనపరిచిన వీరి యొక్క సుగుణాలు మన జీవితంలో కూడా మనం అనుసరించినట్లుగా ఇప్పుడు ప్రార్థిద్దాం ప్రార్థించుదము కరుణాస్వరూపులైన ఓ తండ్రి పునీత జర్మాను గారిని అత్యంత సాదాసీన వినమ్ర హృదయము కలిగినటువంటి పునీతినిగా మీరు దీవించి తిరి తన యొక్క భోజనమును పేద సాధలతో కలిసి భుజించి పంచుకునేటటువంటి మంచి మనస్సును అతనికి మీరు ప్రసాదించి తిరి వారి యొక్క పుణ్య జీవిత ఆదర్శమును మేము కూడా స్వీకరించి పేద సాధలతో మీరు మాకిచ్చినటువంటి వరములను పంచుకునే ఉదార స్వభావమును మాకు అనుగ్రహింపుడు తద్వారా ఈ లోక జీవితము ముగిసినప్పుడు మేము ఆదుకున్న పేద సాధలే మమ్ము నిత్య నివాసమునకు ఆహ్వానింతురుగాక మానాదుడును మీ కుమారుడైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము ఆమెన్